దగ్గర దగ్గర మూడు వందల హాస్పిటల్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత ఆరు సంవత్సరాలుగా ఆరోగ్యశ్రీలు పూర్ పేషెంట్స్కి ట్రీట్ చేస్తూ వచ్చాం ఇనిషియల్గా మూడు వందల డిసీజ్తో స్టార్ట్ చేసి దగ్గర దగ్గర రెండు వేల డిసీజ్ దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ తొమ్మిది వందల డిసీజెస్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి వీటన్నిటికీ మేము ట్రీట్ చేస్తూ ఉండి ఇనిషియల్గా పైలట్ ప్రాజెక్ట్ని మూడు వందల డిసీజ్తో స్టార్ట్ చేసి ఎలా జరుగుతుందని చూసాము దాన్ని కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ ఆరు సంవత్సరాల్లో చాలా వరకు ఖర్చులు పెరిగాయి అవి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు కనీసం రెండు అంతలు మూడు అంతలు కూడా కొన్నిట్లో పెరిగాయి ఇంతకుముందు ఒకసారి నేను మీట్ అయినప్పుడు మీ అందరికి కూడా చెప్పా ఏ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఎలా పెరిగాయి కరెంటు బిల్ ఎలా పెరిగింది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎలా పెరిగింది డీజిల్ ఎలా పెరిగింది ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటిని పెంచుతున్నా ఆయన కూడా మేము చాలా వరకు చర్చలు చేస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళు పెంచుతూ ఉన్నాం మేము రివిజన్ చేస్తున్నాం అని అంటున్నారు కానీ అవన్నీ ఏమీ జరగకుండా ఇలాగే నడుపుతూ ఉండి ఇప్పుడు మళ్ళా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ని కూడా పదకొండో తారీఖు నుంచి చెయ్యాలి మీరు వచ్చి ట్రైనింగ్ తీసుకోండి అని వెబ్సైట్లో పెట్టారు ఏ విధంగా కూడా ఒక రకమైన మనకి ఎంత జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలియకుండా మనం వెళ్ళి ట్రైనింగ్ అయ్యి మళ్ళీ మేము దీంట్లో ఇరుక్కొని పోతామని ఈరోజు ఈ మూడు వందల హాస్పిటల్స్ మొత్తం మార్చ్ థర్డ్ నుంచి ఆరోగ్యశ్రీని ట్రీట్ చేయలేము ఎందుకంటే మాకు మే మే మూడో తారీఖున అంటే ఈ రోజు నుంచి కరెక్ట్గా వన్ మంత్ తర్వాత వన్ మంత్లో మేము నోటీస్ ఇవ్వాలి అందుకని ఆ వన్ మంత్ తర్వాత ఆరోగ్యశ్రీ మేము చేసే పొజిషన్లో లేము మాకు చాలా బాధాకరంగా ఉంది ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ పూర్ పేషెంట్స్ని మనం ట్రీట్ చేస్తున్నాం గవర్నమెంట్ ఈరోజు వెయ్యి కోట్లు పెడితే ఈ మూడు వందల హాస్పిటల్స్ కలిసి ఇంకొక వెయ్యి కోట్లని మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం ఇన్ని రోజులు సపోర్ట్ చేసి మాకు అంటే గవర్నమెంట్కి ఏదైనా ఉన్నా ఎక్కడో దిక్కడ వాళ్ళకి ఇన్కమ్ సోర్స్ వస్తుంది కానీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో మేము బ్యాంకుల నుంచి లోన్లు తెచ్చి ఎన్ని కట్టలేని పరిస్థితుల్లో మేము సొంతంగా పెట్టిన ప్రమోటర్స్ ఆస్తులు అమ్ముకొని కట్టే స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు మేము ఇంత బ్రతిమలాడుతున్నాం అని కూడా వాళ్ళు ఏమి చలనం లేని దానివలన ఈ యొక్క బాధాకరమైన డెసిషన్ అనేది తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నాము అని చెప్పేదానికి ఈరోజు మనం ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి గవర్నమెంట్ దగ్గరికి మేము రిప్రజెంట్ చేస్తూ వచ్చాం ఇలా రివిజన్ అనేది చేయాలి అని అంటే ఈ రివిజన్ తప్పకుండా మేము చేస్తాము ఒక సైంటిఫిక్గా చేస్తున్నామని చెప్పారు ఆ సైంటిఫిక్గా చేసినవి కూడా మాకు చూపెట్టారు చూపెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు సైంటిఫిక్గా అని అంటే ఒక నాలుగు ఐదు ఏజెన్సీస్ని వాళ్ళు అలాట్ చేశారు చాలా కంట్రీస్కి కూడా వెళ్ళి యూకే యూరప్ ఇక్కడ అంతా కూడా వెళ్ళి వాళ్ళందరి ఇన్పుట్స్ తీసుకొని అసలు హెల్త్ కేర్లో ఎలా ఉండాలి ఏ విధంగా స్ట్రక్చర్ చేయాలని సైంటిఫిక్గా చాలా బాగా స్ట్రక్చర్ చేశారు అందులో కానీ ఆ స్ట్రక్చర్ చేసింది ఈరోజు వాళ్ళు కనుక రియల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఈరోజు దగ్గర దగ్గర పదహారు వందలు పదిహేడు వందల కోట్లు వెయ్యి కోట్లు ఏదైతే ఈరోజు వాళ్ళు ఖర్చు పెడుతున్నారో అదే ఆరు వందలు ఏడు వందల కోట్ల వరకు పెరుగుతూ ఉన్నది దానికి మేము యాక్చువల్గా ఇంత ఉంది అని అన్నప్పుడు ఒక మూడు వందల కోట్లని పెంచండి అని ఒక లెటర్ కూడా మేము ఇచ్చాము మూడు వందల కోట్లని ఈ విధంగా చేసి ఏదో ఒక రకంగా దాన్ని మనం ఆరు వందల కోట్లు కాకపోయినా కూడా తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ చూద్దామని వాళ్ళు చేస్తామన్నారు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇలా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు రేపు ఏప్రిల్ లెవెంత్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ని వాళ్ళు చెయ్యాలి మీరు వచ్చి మా దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకోండి ఏ విధంగా చేయాలి ఏంటి అని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు అంటే ఒక ఈరోజు జరుగుతూ ఉన్న ఆరోగ్యశ్రీలోనే రేట్లు పెంచుతామని చెప్పి వాళ్ళు ఏ విధంగా చెప్పకుండా రేపు ఆరోగ్య వాళ్ళ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఎలాంటి రేట్లు ఇస్తారు అనేది కూడా మనకు తెలియకుండా ఈరోజు ట్రైనింగ్లోకి వెళ్ళి మనం వాడు సంతకం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బయటకు రావడం చాలా కష్టం అవుద్ది అనే ఉద్దేశంతో ఇది ఈ డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు ది ఎంఓ ఈజ్ లైక్ దిస్ వాట్ దే డూ ఈజ్ దే హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ పేషెంట్స్ హూ కమ్స్ యాజ్ ఏ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్ initially when we thought they told it is only 28% of the population is under below poverty line now if we look into that the 82% of the population are below poverty line so initially we don't mind doing this 28% of the below poverty line so that we can also contribute as a corporate uh, social responsibility but 82% of the people come under this purview and they put a st- stringent rules and regulations that the patients has taken a, a lead on us in the sense the the direction is like this any patient that comes we need to totally investigate 
find out if there is a disease is there if there is a disease and if we treat that particular patient then only we get the reimbursement of a fixed amount whether if it will be around 50% of the cost what we are charging as on today for the normal patients paying patient we actually got 50% adigam kaani 300 crores ante 30% hike adigam once he has an heart disease then we will do a angiogram once we do an angiogram then if he needs go for an angioplasty or maybe a bypass surgery if he requires for a bypass surgery the package starts from that day usually we charge one and a half lakh for the general ward in the corporate hospitals in arogisri what happened suppose if i want to take one bypass surgery patient i need to see at least minimum 10 patients in the op we don't get any payment for that out of this 10 we will investigate them for five patients those investigations money also we won't get out of this five three will go for angiograms one may turn out to be negative one may go for a medical management we don't get any money one may go for a bypass surgery for that patient we will get 95000 rupees the cost for a bypass surgery is 1.5 lakhs but to investigate before a patient patient bypass surgery ki raavali anante me 10 mandi patient ni chudali aa 10 mandi patient ki investigation chesthe okkokkar ki 5000 aina 50000 kharchu avutundi aa 50000 maaku raadu maaku ochedanta 95000 e vastundi aa tarvata ఈ తొంభై ఐదు వేలు మేము ఏదో ఏడు రోజులు ఎనిమిది రోజులు ప్యాకేజ్ అనుకుంటే దాని మీద నూటికి నాలుగు ఐదు మందికి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి ఆ కాంప్లికేషన్ అది పెరాలసిస్ రావచ్చు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ రావచ్చు ఇంకేదైనా రావచ్చు వచ్చినప్పుడు ఆ కాంప్లికేషన్ కూడా వాళ్ళు ఏమి పే చేయరు సో ఈ తొంభై ఐదు వేలే పే చేస్తారు సో ఈ హిట్ అంతా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ పోతూ ఉన్నాను కూడా వాళ్ళు ఇది లేదో చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు చేయని ఇప్పుడు మేము ఇంకోటి కూడా ప్రతిపాదిస్తున్నాం ఏంటంటే ఈరోజు గవర్నమెంట్ డబ్బు అంతా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి దోస్తున్నారు అనే ఒక అపోహ ఉంది ఈ పేషెంట్లు అందరినీ కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి డయాగ్నోస్ చేసుకొని వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అవసరం అయితే అక్కడే చేయించుకోండి లేదనుకుంటే అక్కడ చేయని లేనప్పుడు మా హాస్పిటల్స్ పంపిస్తే మేము ఈ ప్యాకేజీలో చేస్తామని కూడా చెప్తున్నాం కానీ మాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక పేషెంట్ని నేను ఇందాక చెప్పినట్టు సర్జరీ చేయాలంటే పది మందిని నేను ట్రైన్ చేయాలి అందులో చాలామంది బెంజి కారులో వస్తారు కూడాల్లో వస్తారు వచ్చి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మూడు వందల రూపాయలు కడతారు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు అప్పుడు ఆ డాక్టర్ మూడు వందలకి ఇచ్చిన తర్వాత ఒక టెస్ట్లు రాస్తారు ఆ టెస్ట్లు రాసినప్పుడు ఈ ట్రింప్ కార్డు కాఫీ జోగిలో నుంచి తీసి నాకు ఆరోగ్యశ్రీ ఉంది ఎన్ని ఆరోగ్యశ్రీలో చేయమంటారు సో వాళ్ళకి రకరకాలుగా వాళ్ళు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అటు పేషెంట్లు పెడుతున్నారు ఇటు గవర్నమెంట్ పెడుతుంది వీటన్నిటికి తోడు మళ్ళీ ఈ ట్రింప్ కార్డు తీసిన తర్వాత ఏంటి ఫోన్ తీసి టీవీ నైన్కి ఫోన్ చేయనా ఈటీవీకి ఫోన్ చేయనా లేకపోతే సీవీఆర్ హెల్త్ ఛానల్కి ఫోన్ చేయనా మాకు ట్రీట్ చేయరా సో ఇన్ని బాధల్లో ఏదో నెట్టుకొని వచ్చాం ఆరు సంవత్సరాలు ఇంకా ఆక్సిజన్ అనేది అందక ఆస్పిక్స్ అయిపోతున్న దానివల్ల మేము ముందుకు ఇప్పుడు ధైర్యంగా వచ్చాం